ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേയാസ് കുക്ക് ഹൗസ് ഇന്ന് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം സൈഡിലൊക്കെ സദ്യയിൽ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ വിളമ്പാറുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് പോളി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും റെസിപ്പീസൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ബോളിയുടെ ആ റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ബോളി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ആ ഒരു അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ കടലപ്പായസമൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മളിതിനെ കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നല്ല മധുരമുള്ള പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് തന്നെ പഞ്ചസാര എടുക്കുക ആ കുറച്ച് മധുരം കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലോർ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏലയ്ക്കയുടെ ആ ഒരു മണം നമ്മുടെ ബോളിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും ഏലയ്ക്ക നമുക്ക് നിറച്ച് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബോളി പരത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൂടി നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ വേണം നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുക ആ നല്ലെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിനൊരു നമ്മുടെ ബോളിക്ക് ഒരു ഓതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ നല്ലെണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ബോളി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് ഒരു മൈദ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഈ മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം ഈ മൈദ ഇവിടെ കുഴയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഈ മൈദയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇവിടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതിനെക്കാളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം ആദ്യമേ തന്നെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ഒട്ടി പിടിച്ച് ആകെ മെനക്കേടാവും ഇപ്പം ഇത് മതിയാവും ഇപ്പം ഇതൊരു ബോൾ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മാവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ മൈദ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ കൈകൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം
kita mana, nala soft itu nana, ah, ini kita amadi, apa nama kita sahaja orang orang pan le, nara cuci bela macam itu jenis mana, kuki itu, edek, apa yang ni anak nak, nama kita kadal perip kuki ini naik itu, ah, ini pola itu pan le jangan kadal perip itu turun, nala balare kuat dale bela orang cuci anak itu turun, apa itu telah cuci ni ada orang patu panen cuci turun, nama kita kuki itu kita, apa paste bola, nama kita ini kita anda. Aweru, nala soft tight gitu ya, madhi. Aduh, yang kani kaya tu, wendu berenda, samai tu, dina uru katla perip perit itu. Aini aweru stage onu kani cera, tu nana itu boil itu tarang ate. Nama uru katla perip perit itu telah cuci tarangi itu. Aini uru patu panen cuci minit itu. Aini, nama uru desi kena ready lah tu, nana itu wendu kitu nama ku. Pini nama ku uru medium flame lita, madhi. Tren neram high flame litri kaya erenu stau. Aduh, telah cuci tarangi nene wendi itu. Telah cuci tarangi kaya nama ku uru medium flame lita. Madia, ini ada satu padu nanti minit tolong kain ini turun dalam kita kardal peribu bagan air itu wajib itu. Apa yang anda kandang cera, ini baru nanti air itu dengan dekat anda turun. Apa yang dalam orang kardal peribu just tinggal orang cerita air itu split tiga itu split tiga kita pon. Ini orang konsistensi kan dah ini orang poti beri. Ah orang konsistensi orang break ke, dalam orang crack ke. Beri, ah orang konsistensi awam boleh dalam kardal peribu correcta dengan nanti anda arta. Ini pada bentuk dalam paste boleh ayah pergi tidak. Nampak kukar lah anda kukir itu dengan yang dalam karya yang betul tidak. Jadi apabila dengan paste boleh yang bentuk boleh. Nampak itu kontrol yang betul tidak. Ibu nampak correct stage awam boleh. Panen jemput kita ini apabila awal stage jadi turun. Apabila nampak ini off ya. Ini nampak ini adalah untuk stain jadi kelainan. Nampak ini nampak kita dalam peribun itu boleh stain jadi turun. Apabila nampak cuaca itu anda diri kita. Nampak ini nampak itu untuk pergi cuti. Edekan. Adanya itu mixer itu jar lekik ini. Nampak itu turunkan. Ini adalah just orang anak naik potong cerita itu, baru. Apa jangan ibu dia mixer itu jar lalu anda adik cerita itu anda mula kita lepas itu. Ayat ini side lek ya korcuci orang itu pergi anak itu anda kita lepas itu boleh itu boleh kita pon. Padu bodi anda just spoon orang itu mungkin ini anda side itu anda lekik itu orang itu. Orang itu dua perawat orang itu kerak kiri kumbu anak naik itu fine naik itu pergi ni itu. Apa jangan ibu dia orang bodi orang itu just orang itu potong cerita itu, baru. Nah, ini adalah kita dalam peribunnya, nanti naik itu fine naik itu potong cerita itu. Akan dalam nalar fine naik itu potong cerita itu. Ini dalam kebelakang cerita ada ni itu boleh potong cerita itu. Kita dalam peribun nalar paste boleh, ini tu boleh kerja. Nampak itu boleh kita tidak. Atau nanti dalam kita cooker use ya, ada ni ada beri cerita. Ini kan itu. Ini dalam kita ini panjat sahaja cerita itu. Nampak boleh tayar akan dengan awal semai itu mix ready kita. Kita pada ini ni anak nak. Nampaknya kadal peribun dia kuat ready akan dengan naik itu. Ah, ini ada satu pan beri itu boleh. Ada satu teaspoon nai udih cair tu urut itu anda. Ah, nai nampak ni ada ingredients separuh ni papa parah naik itu bintu. Apa nampak satu mana oke kita nampak bawal ikan. Naik itu nampak korek nai udih cair tu. Apa ini lagi nampak ni ada potong itu urut itu anda. Ada nampak kadal peribun dia kuat cair tu urut. Ini dulu yang anda fry cair itu urut. Nai ini kadal itu urut. Justru nampak satu dua minit anda fry cair itu urut. Amadi. Ada mana kadal peribun anda naik itu dry ya itu anda turun dan dalam anda lalu mana oke berum na naik ini kerana itu anda fry ya itu berum bo. Pini nama lalu lekik cair tu urkam bo na. Ia itu cerita anda na panjat sari ya na. Nalal madu rola boli ya na kiri matra arah kapu panjat sari cair tu urka. Alang orang kiri lori kal kapu. Orang 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 dua tablespoon orang kiri cair tu urta madu yau. Apa ini nama kita lekik itu cerita anda na. Nama lalu air lekik apa urca kiri itu urka. Adunis selesa. Ha orang pinj. Indonesia Ini nama kita, kita naik ter itu, wajib turun dari mana, kita mai deh untuk lor rasti, naik ter, kita nalar naik ke ujic, wajib turun dari mana, mai deh ini, ini balance solan nalar, kita nalar bawal lek ke ujic itu, mati ke. Ipa, kita naik ter air cup, kadal peribun naik ter itu, lada, aduh wajib turun kita naik ter air bawal, naik ter, 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 Apa jangan ibu itu boleh, ah mai deh deh, orang anjir bol bol, ah ready aki wicci turun deh, kadal itu boleh orang ceria bol bol aki wicci. Apa ini, nama kita ada di dini orang bol, nama kita dekka, ada ten selesa mana, nama kita kail wicci turun, nanan night turun, ah parati, orang ah shape sheet bol aku, night turun sheet bol aki ini selesa, ah nama kita kadal ap mawil turun, kadal itu kotel turun, orang beliya bol turun, ini dekka. Nama? Oh, oh, lelila. Ini boleh, ah, nama kita beli beli bawal ini kerana lemah awal dekat. Ah, nama kita mai itu, walaupun ceria posnya edit itu lalu, ah, naga taking ini stuck pedu ikhya. 
ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല ഷീറ്റ് പോലെ വലിഞ്ഞു വന്നോളും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇനി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ജസ്റ്റ് വളരെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ആ ഷീറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ബലം കൊടുക്കണ്ട വളരെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഷേപ്പൊക്കെ ആ നമുക്ക് പരത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുക സൈഡ് ഇതുപോലെ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണിത് അതുപോലെ ഇതിൽ മൈദയുടെ ആ ഒരു ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലും ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കടലപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ ഏലക്കയും ചേർന്നുള്ളൊരു കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇനി ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാനിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ബോൾ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാൻ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് പാൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും നമ്മുടെ ബോളിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളറാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ബോളിയുടെ അതേ കളറൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതുപോലെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിയൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വീഡിയോയിൽ ആ നല്ല പൊള്ളിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ബോളി കുറച്ചൊന്നുകൂടി നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാൽപ്പായസം ഒക്കെ കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് മതിയാവും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വെറുതെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സോഫ്റ്റിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണിത് ആ മൈദ വളരെ കുറച്ചേ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഇത് കടലമാവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മൈദയുടെ അളവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഞ്ച് ബോളി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഇലക്കയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിലായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസോ വ്ളോഗോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ